are ready to learn some English today. It's gonna be great. Hello, everybody. Hello. I say something so I know that you guys are here. And you guys are here and ready to learn some English. I don't see any comments. I don't see any comment section. Của mọi người đâu cả. Nên là... I'm just gonna. Hello. Are you tired yet? Are you tired? Are you sleepy? Do you want to go to sleep? Because no, we're gonna learn some English today. Right? We're gonna learn some practical English. Just speak English naturally. Okay? You don't need to speak English fast. You just need to enunciate, phát âm, each word, each words, and speak naturally. So today, I'm going to do something different. And I'm going to go online and watch videos. Um, okay. I didn't see anybody comments. Anybody say something so I know that you guys are here? Can you guys say something so I know you guys are here? Nobody say anything? Nobody say anything? Say something. Nói gì đi các bạn. Xin chào các bạn. Mình giới thiệu một tí nhá. Mình là Nick. Mr. Nick. Mình uh, đã học và làm việc ở Mỹ. 10 năm rồi. I have... I have... I learned and I work in the US. I have learned and I have work in the US. Các bạn có biết sao trường hợp này phải dùng là I have không? Tại vì nó là experience experience from the past thì bạn vẫn dùng hiện tại hoàn thành I have learned and I have worked in the US for 10 years and I also have taught English for a long time for a few years in Vietnam I have taught a few online class hello first person to come on hello I'm from India finally somebody comment hello hello Jean oh thank you I have really appreciate what you say anybody here hello comment in the comment section where you from? So I have taught English for a long time and now I want to start this live stream to help you guys practice listening to English and speaking it naturally. I really hope that you guys can sign up with me on my online class and be my students and we're gonna have a lot of fun and we're gonna have a great time learning English together hello Ming hello so today we're gonna do something different okay don't be afraid of English and grammar be confident in speaking the language, okay? Bạn hiểu là là một cách thoải mái, tự nhiên khi nói tiếng Anh mà không không sợ sệt, okay? Không quá nghĩ nhiều về ngữ pháp. Vì vì như vậy thì các bạn mới thể nói được. 
Hello. Finally, somebody comment. How are you guys doing? How are you guys? How are you guys doing? How's the quarantine has been going? Are you feeling depressed during this pandemic? Pandemic, as in Pandemic, la. You get it, về 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 mặt y học đấy thì nó là pandemic uh, đại dịch đại dịch ok how you guys coping with this pandemic how you guys coping with this pandemic hi i'm nick hello phoenix nice to meet you guys How are you guys coping with this pandemic? Các bạn đương đầu với cả cái đại dịch như thế nào rồi? Can somebody say it in English for me? Can somebody write in English? I've been staying at home every day for the last two weeks and I'm getting really bored. I need to do something. I'm really bored. I'm a marketing major. I work from, I work in marketing. But I, I am also an English teacher. Today we're gonna do something fun. You guys ready? We're gonna do something fun. We're gonna learn English through friends. <coughs> Whoa! <laughs> what? Whoops! <laughs> Almost lost this baby. <laughs> yeah, the lovely Amanda gives me her number, and I, I go and drop it. Nên là trong trường hợp này là các bạn dịch câu này là gì? Nó không cần dịch đâu. Các bạn hiểu câu này chứ? The lovely Amanda gives me her number, and I go and drop it. Oh. <laughs> Get ready for a funny English lesson with friends that will help you to understand some American English insults and more. And if you're new here, every single week we make fun lessons just like this one so that you can understand fast-speaking natives without getting lost, without missing the jokes, and without subtitles. Alexa said she's getting everything she needs as a non-native speaker of English from our channel. And you will too. All you have to do is hit the subscribe button and the bell down below so you don't miss any of our new lessons. It's quite fast, isn't it? He speak pretty fast. Meaning, can you keep up? Can you understand what he say? You only need to understand the... Can you, you only need to grasp the overall message. You don't need to understand every single word. Okay? Yeah, it's, it's tough being single. Yeah, it's tough being single. It's tough. It's tough being single. Rất là khó khi mà cô khi mà single rồi đúng không? Khi mà không chưa có người yêu rất là khó. That's why I'm so glad I found Amanda. That's why I'm so glad I found Amanda. I'm so glad. When you're so glad to do this, I'm so glad. Tôi rất là glad. Tôi rất là. I'm so glad. Tôi rất là thoải mái. Tôi rất là tự. Tôi rất là. Oh, tôi rất là tự hào không muốn dịch được nhá rất rất là khó để có thể dịch tiếng việt mà bạn cứ hiểu là I'm so glad bạn có thể nói I'm so glad that I have this time at home that I, I'm so glad that I don't have to go to work à, tôi rất là tôi rất là thích tôi rất là thấy thích Xin <cười> mình không mình không còn dịch sang tiếng Việt nữa. Thế chính vậy là khi các bạn học tiếng Anh ấy mà các bạn cứ dịch sang tiếng Việt thì sẽ rất là khó để cho các bạn có thể học tiếng Anh một cách tự nhiên. Chính vậy. Khi 
học tiếng Anh các bạn tôi nhá nên hiểu cái từ đấy ở nghĩa uh, tiếng Anh các bạn switch đi trong cái brain trong cái não của não bộ của mình ấy, mình switch nó sang English chứ mình không dịch mình việt nữa thì đấy sẽ là cái cách tốt nhất để các bạn có thể absorb là hút hấp thụ tiếng Anh một cách tốt nhất đó chứ nhiều đôi khi có những cái từ mà mình để vì tiếng Việt thì tiếng Anh ấy, nó khác nhau nó không có giống nhau nên rất là khó đôi khi các bạn dịch word by word tương từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt đặc biệt là khi mình giao tiếp giao tiếp đúng không communication English practical English we don't translate to Vietnamese to English you just switch in your brain you switch it from Vietnamese to English and you learn vocabulary with English in explained in English okay you don't use English Vietnamese dictionary you use English English dictionary sometimes you can use Vietnamese English dictionary but sometimes it's wrong I give you an example đố các bạn biết cano tiếng Anh là gì nhỉ cano tiếng Anh là gì các bạn có thể comment xem cano tiếng Anh là gì không hello hi everybody showing up cano tiếng Anh là gì um I lost weight yeah seven kilogram because of this lockdown Oh, that's good for you. I have gained weight. I have gained weight. I didn't lose any weight. I haven't lost any weight. I have gained weight. Because the only thing to do is to eat and to sleep and to play video games and watching YouTube. What do you guys do? Okay, coming back to the question. What's Kano Teng Ayansi? Nếu bạn check dictionary nó sẽ ra là canoe. Nhưng mà canoe 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 như thế này. Thì các bạn biết canoe tiếng Anh nó là gì không? Canoe tiếng Anh nó là cái này này. Nó là cái thuyền chứ nó không phải cái cano. Speeding boats. Speeding boats là cano nhé. Ok. Let's back to the video. Let's get back to the video. It's so lag right now. Ross, you guys went out once. You, you guys went out. What went out means? Dating. You guys date each other. You took your kids to Chuck E. Cheese and you didn't even kiss her. <laughs> I tell people secrets. <laughs> It makes them like me. It makes them... I tell people secret. It makes them like me. Tôi nói, tôi nói những cái, những cái secret cho bạn cho những người khác và nó làm cho mọi người thích tôi. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. I'm going over to Amanda. Tôi vừa đi. Tôi sẽ đi qua nhà Amanda. I'm going over. I'm going over. And you I'm going over to some some place. Mean I'm gonna go there. I'm gonna go over to Now go over nha bạn nhớ nhớ cái cụm từ đó cụm động từ. Hi guys, this is Josh. Josh, these are my friends. These are my That's friends. Ross. <laughs> Josh. Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity though. Chứ, nha bạn có thể đoán được nghĩa, có thể đoán được nghĩa của cái từ này đúng không? Vẫn thể đoán được đúng không? Mặc dù bạn có thể không biết từ varsity Even I, even I can don't, don't know what varsity means But I can guess Make varsity mean make something, right? Make into a team 
<laughs> Ross, didn't you play uh, soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. <laughs> well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. <laughs> so I'm going to head means I'm just gonna go. Nobody say it, okay? Nobody say it. <laughs> I'm just gonna head. Only, only teenager say I'm gonna head. I'm gonna head somewhere. I'll miss you. <laughs> she say, I miss you, and he say, dope. What does it mean? I miss you. Dope. Dope nghĩa là tuyệt vời. Cool. Nice. Let's say, dope. Okay. Oh. <laughs> Cute one. Very cute. I know, isn't he great? Các bạn nhớ practice, uh, repeat lại những cái câu mà uh, người ta nói nhé. Mà, mà người ta nói trong cái video này các bạn nhớ repeat lại. Hoặc là repeat shadowing nhé. Repeat lại. Repeat exactly what they say. It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? So nice to be to eventually be in a fun relationship, isn't it? Oh, there's nothing boring about him, and uh, I bet he's never even set foot in a museum. I bet he never set set foot in a Great! So nice to finally be in a fun relationship, you know. There's nothing boring about him, and uh, I bet he's never even set foot in a museum. He's never set foot in a museum. Cái thì ở đây của uh, Rachel dùng là gì nhỉ? He's never Nothing set foot. boring about him and uh, Betty. He's never set foot in a museum. Mà thầy đoán nghĩa là set foot đấy đúng không? Set foot. What set foot means? Set foot in foot là số nhiều của feet đúng không? Set foot là đặt chân. À, có phải dịch chuẩn là đặt chân Vậy tiếng Anh và tiếng Việt đây là rất đồng ý với nhau Rất là dễ để giải thích Never even set foot in a museum Well maybe he'll get to go soon Get to go Là được đi đấy Get to go She get to go To Europe Cô ấy được đi Cô ấy sẽ được đi đến cho I get to go to work in few days means I get to. I mean, I do. I get to go. You know, like on a class trip or something. <laughs> you know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? <laughs> what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Adult, a new learn, dinosaur. Oh. Oh. What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. Do you understand this? It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. Dumb thing là một cái điều ngu ngốc, một cái điều ngớ ngẩn mà Ross made up, made up là tạo ra to try to fool our parents. Cái này dịch là lừa bố mẹ của mình hoặc là để fool là từng lừa đấy. You fool me once, shame on me. You fool, you shame on you. You fool me twice, shame on me. Câu này là gì nhỉ? You fool me once, shame on you. You fool me twice, shame on me. Nếu bạn lừa tôi một lần, thì bạn thật đáng xấu hổ. Còn nếu mà bạn lừa tôi hai lần, thì người đang xấu hổ là tôi. Oh shit. Okay. 
if this dumb thing Ross made up to try to fool our parents it's been live streamed for quite a while now so I'm gonna stop next time we're gonna learn more practical English so if you guys like to like this content and like to learn English with me you guys should follow me